ഹായ് ഡയോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ്സുകൾ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ കാണാം സ്ലാക്ക് റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ലൂസ് റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ഈസി റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് തുടങ്ങി ലൈറ്റ് പ്രസിങ് ഫിറ്റ് വരെയുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് പ്രസിങ് ഫിറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ എടുത്തോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ടോളറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ പി സിക്സ് എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ ഹെവി ഹെവി കീം ഫിറ്റിന് എൻ സിക്സ് എന്ന് ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റിന് കെ സിക്സ് എന്ന് പുഷ് ഫിറ്റിന് ജെ എസ് സിക്സ് എന്ന് പ്രസിഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഫിറ്റിന് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പോലെയുള്ളതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് എഫ് സെവൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സെവൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളിൽ ഷാഫ്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇ എയ്റ്റ് എഫ് സെവൻ ജി സിക്സ് പോലെയുള്ള ഫിറ്റുകളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പി സിക്സ് എന്നായിരിക്കും എച്ച് സെവൻ ഹോൾഡ് ടോളറൻസ് പി സിക്സ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ടോളറൻസ് എച്ച് എയ്റ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പാർട്ട് ബിയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാം എ ലിവർ കീഴ് ടു എ ഷാഫ് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ എ സ്ലീവ് ബിയറിങ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ് രണ്ട് മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ തമ്മിലാണല്ലോ ഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് ലൈറ്റ് പ്രസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈറ്റ് കീം ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലിവർ കോപ്പി ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ആൻഡ് ദ മാർക്ക് എബോ ഫിറ്റ്സ് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഫോളോ ഹോൾ ബേസിക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലോട്ട് പകർത്തുക ഈ ഡയമെൻഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ വൃത്തിയിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നോ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റും സ്ലീവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് സ്ലീവ് അതേപോലെ ലിവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഷാഫ്റ്റും സ്ലീവും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് തേർട്ടി എം ഒ ഡയമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അവിടെ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഫ് സെവൻ ആണ് എച്ച് സെവൻ ഹോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എയ്റ്റ് ഹോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എഫ് സെവൻ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫിറ്റിൻ്റെ ഈ ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് അലൂടല്ല നമുക്ക് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് എഫ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ എഫ് സെവൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സെവൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് സെവൻ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലീവ് അപ്പോൾ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ്വീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തു നോക്കൂ ഫൈവ് തേർട്ടി എച്ച് എയ്റ്റ് എഫ് സെവൻ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഗിവൺ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ റണ്ണിങ് ഫിറ്റ് എച്ച് എയ്റ്റിൽ എഫ് സെവൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ദെൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് പ്രസ്സിംഗ് ഫിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ പി സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ തന്നെയാണ് ഷാഫ്റ്റും സ്ലീവും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തു ഇനി സ്ലീവ് ഉണ്ട് സ്ലീവിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് അവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആക്സിസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ റെഫറൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഫറൻസ് ലെറ്റർ അതായത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റം എന്നാണ് പറയുക ഡാറ്റം എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുക റെഫറൻസ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തിനെങ്കിലും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു വ്യൂസ് ഓഫ് എ സ്ലോട്ടർ നെറ്റ് ടു വ്യൂസ് ഓഫ് എ സ്ലോട്ടർ നെറ്റ് ആർ ഷോണിംഗ് ഫിഗർ ഒരു സ്ലോട്ടർ നെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വ്യൂ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഫിഗറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എച്ച് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഗർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസുകൾ ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക എൻ്റെ ഫേസസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ആർ ഫിഗർ എൻ്റെ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഫേസ് ഇതല്ലേ അവിടെ എന്തുണ്ട് പാരലൽ വിത്ത് ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസ് അതായത് പാരലിസം ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസ് ആണുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എം ആണ് ആ ടോളറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ഫേസ് ഓഫ് ഞാനിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസറും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാരലിസം സിമ്പിൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ ഡാറ്റം ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റം ആക്സിസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് വിച്ച് ടു ബി ടോളറൻസ് ഫ്രെയിം ഈസ് കണക്ട് ഷുഡ് ബി കണ്ടെയ്നഡ് ഇൻ എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സോൺ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം സിലിണ്ട്രിക്കൽ സോൺ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലാതെ സിലിണ്ട്രിസിറ്റി ടോളറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോ ആക്സിയൽ വിത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കോ ആക്സിയൽ ടോളറൻസ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡാറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിന് ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ എ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോ ആക്സിയൽ ടോളറൻസ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു എം എം കോ ആക്സിയൽ ടോളറൻസ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ കോ ആക്സിയൽ ടോളറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടയാളപ്പെടുത്തും കോ ആക്സിയൽ ടോളറൻസ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റം ആക്സിസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ക്യാപ്പ് ലെറ്റർ എ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എൻ്റെ ഫേസസ് ബോത്ത് ദ എൻ്റെ ഫേസസ് ഓഫ് വീണ്ടും എൻ്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് വിത്ത് ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എം എം ജോമെട്രിക്കൽ ടോളറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആക്സിസ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റം റെഫറൻസ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണോ കോ ആക്സിയൽ ആണോ പാരൽ ആണോ തരുന്നത് ആ സിമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വീണ്ടും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടോളറൻസ് ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടോളറൻസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എ എന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഫസ്റ്റത്തത് പാരലിസം ടോളറൻസ് കാണിക്കാനായിരുന്നു രണ്ടാമത് കോ ആക്സൽ ടോളറൻസ് കാണിക്കാനായിരുന്നു മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടോളറൻസ് നമ്മളോട് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണിക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ കോയാക്സിയലും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടോളറൻസും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 